எனக்குறது <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டூ இயர்ஸ் விநாயக் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும்போது ரொம்ப சின்ன படமாக தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு நேம்ஸாக உள்ள வரும்போது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு குரு சோம் சுந்தரம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே படத்தோட கலரே மாறிடுச்சு ஏன்னா அவர் நடித்த படங்களே தெரியும் ஆரண்ய காண்டம் ஜிகிரு தண்டா ஸோ அவர் வந்தது இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஸோ அவர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாம் சி எஸ் சார் வந்து விக்ரம் ஏதா பண்ணிவிட்டு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் அது பண்ணிட்டு எங்கள் படத்தில் வந்து பண்ணது எங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் அது எங்களுக்கு நியூ கமர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் அப்படி பயங்கரமான ஒரு அட்வான்டேஜ் அது நம்ம எல்லாருமே அந்த ட்ரேடர்ஸ் வேர்ல்டில் தான் இருக்கும் மஞ்சள் உலகத்தில் தான் இருக்கும் அதுலேயும் நல்லவன் இருக்கான் நல்லவன் மனுஷாக இருக்கான் நல்ல மனசுள்ளவனும் இருக்கான் அப்படின்றத வந்து அழகாக மிஸ்டர் மனோஜ் ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் இல்லை நான் வந்து என் வீட்டில் என் மனைவியோட சொன்ன நான் ஒரு படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் அது வந்து ரிசர்வாயர் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி குவிண்டன் டேரன் படம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று ஜானி ஜெய் என்ன ஜானி ஜெய் லோக்கல் படத்தை பற்றி பேசுங்க ஜானி ஜெய் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த படம் கூட லோக்கல் படம் தான் என்ன இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க இல்லை தமிழில் பேசுகிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் டு த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் சினிமா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம் நான் மூணு படத்துக்கு இப்போ வந்து நான் டிக்கெட் வாங்கி போவேன் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஓரம் போன ஒரு படத்துக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் பார்த்தேன் ரெண்டாவது படம் கபாலி மூணாவது படம் மனோஜ்கிட்ட கேட்டு நான் நாற்பத்தெட்டு டிக்கெட் வாங்க போகிறேன் எல்லோரையும் கூட்டினு போய் பார்ட்டி பண்ண போகிறேன் ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் வஞ்சக உலகம் பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் எல்லோருமே அதே மாதிரி வஞ்சக உலகத்தை பாருங்கள் ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபிலிம் ஸோ நிறைய மேல் ஆக்டர்ஸ் படத்தில் இருந்தாலுமே படத்தோட ஃபீமேல் லீடுக்கு ஒரு நல்ல ரோல் எழுதுனதுக்கு ரைட்டர் விநாயக்கும் அண்ட் டிரெக்டர் மனோஜ்க்கும் ரொம்ப நன்றி மனோஜ் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்வீட் டிரெக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணதுலேயே அண்ட் ரொம்ப காமாக இருப்பார் செட்டில் பட் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஹி நோஸ் இஸ் கிராஃப்ட் வெரி வெல் ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பி ஒரு தரமான படம் எடுத்திருக்காரு அண்ட் ஒரு நல்ல கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஃபிலிம் வந்துட்டு ஆடியன்ஸை என்டர்டெயின் பண்ணும் அண்ட் படத்தோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ரொட்ரிகோ அண்ட் சர்வனன் சார் பண்ணியிருக்காங்க என்னோட போர்ஷன் நைன்டி பர்சன்ட் ஷூட் பண்ணது ரொட்ரிகோ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் இஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சாம் சி எஸ் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டுருக்காரு பட் இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் என்னோட பர்ஃபார்மென்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தது சாம் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கேங்ஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியா சரி ஏன்னா எனக்கு ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாருமே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ சூஸியாக பண்ணுறீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படி இப்படின்னு எனக்கு ரோல் தான் ஒரே பேட்டனில் ரோல் பண்ண மாட்டேன் திடீர்னு வந்து நீங்கள் கேங்ஸ்டர் சொன்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஓகே கேங்ஸ்டராக ஓகே பண்ணுவோம் அப்புறம் கதை உள்ளே போகும்போது கதை உள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்புறம் பேச பேச அவங்க நான் உள்ளே வந்தோடனே அதை வந்து ஃப்ளவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ நான் போனோன்னே மிச்சத்தெல்லாம் ஃபில் பண்ணேன் அதனால தான் எல்லோரும் சோமசுந்தரம் வந்தோடனே மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை என் வேலை கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதுக்கான இடம் இருந்துச்சு அதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து டேரக்டர் அண்ட் க்ரூ டோட்டல் க்ரூவும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்வேன் குடிப்பாக அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அசோசியேட்ஸ் ரைட்டர் விநாயக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை மற்ற படங்களில் மற்ற படங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படத்தில் ஒரு ரைட்டர் கூடவே இருக்கிறாரு ஸோ நான் போய் டேரக்டரை தொந்தரவு பண்ண வேண்டியது இல்லை எனக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் இன்புட்ஸ் வேணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் இக்காலஜி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த ஒர்க்கிங் காலேஜ் பட் ஹெல்த்தி ப்ராக்ரஸில் ஒர்க்கிங் காலேஜ் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டார் க்ரூஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல ஆக்டர்ஸ் சிவி புவனச்சந்திரன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கிறாரு உங்களுக்கு பார்த்தா பார்த்துருப்பீங்க இன்ட்ரடிய
அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா அவருடைய கேரக்டர் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஏன்னா எனக்கும் அந்த சம்பத்துக்கும் விஷ சிபி தட் சண்முகம் கேரக்டருக்கும் தான் காம்ப்ளிக்ட் பட் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரேராக தான் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ இவர் தான் ஒரு நேரக்டர் மாதிரி இருந்து ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுற கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதில் ஒரு பிசுறு தட்டுற எந்த கேரக்டரும் வராது போகாது ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான வேலைகளை செஞ்சுட்டு போகும் ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு பெரிய சினிமா ஆடியோ விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இட்ஸ் மனோஜ் கால் பண்ணியிருந்தாரு அதாவது ஒரு படம் இருக்குது கேங்ஸ்டர் மூவி நான் இப்போ தான் ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி பண்ணியிருக்கோம் சரி அதுக்கடுத்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி செட்டில் தான் வந்து பார்த்தா அவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு பாதி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அங்கே பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி அங்கே ஃப்ரேமாக பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கேமராமேன் அவர் வந்து ஃபாரினர் எப்பயுமே நம்ம வந்து அவர் பார்த்தா ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் விஷுவலாக பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஒரு டிஏஏ பண்ணல அதுக்குள்ளே இந்த அளவு லைட்டிங் இதெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போதும் இது வழக்கமான ஒரு தமிழ் படமாக இருக்காதுங்கிறதுல மட்டும் ஒரு ஒரு உறுதியாக இருந்துச்சு ஸோ மியூசிக்கை என்ன பண்ணலான்னு தோணுச்சு இப்போ நீங்கள் வழக்கமாக விக்ரம் வேதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே ஷேடில் ஒரு மூவி ஒரு நல்லவனாக கெட்டவனுக்கான மியூசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு யார் நல்லவன் யார் கெட்டவனே தெரியாத மாதிரியான ஒரு படம் விக்ரம் வேதா ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி எமோஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே ஷேட் உள்ள மூவி தான் இது வந்து யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் யாருக்குமே தெரியாது இந்த படத்தில் யார் ஹீரோன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ட கேட்பாங்க வஞ்சர் உலகம் பண்ணுறேன்னா யார் ஹீரோன்னு கேட்பாங்க இது தெரில சொல்ல தெரில எனக்கு குரு சார் இருக்கிறாரு எல்லாருமே இருக்கு எல்லாருமே ஹீரோ தான் நீங்கள் எந்த கேரக்டர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அவங்க தான் ஹீரோ மாதிரி எனக்கு யாருமே தெரியாது உங்க சார் தான் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி கரெக்டாக எப்படி போகணும் யார்கிட்ட பேசணும் என்ன பண்ணணுன்றது கிளியராக எடுத்து சொன்னார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் அப்பா இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த படமே நடந்திருக்காது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு நாளுமே ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் க்ரோர்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லேயே எப்படியும் ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும்போது ரொம்ப எங்களை நாங்களே புஷ் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடுது எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சாலுமே டெக்னிக்கலாக படம் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப உழைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொட்ரிகோ வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சுருப்பாரு ரொட்ரிகோ ஐம் சேங் யூ டி த கிரேட் ஜாப் மேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம ஊரில் வந்து சினிமட்டோகிராஃபிக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப பெரிய சினிமட்டோகிராஃபினால் வெறும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூன் மட்டும் தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி படத்தோட லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் படத்தோட கேமரா ஆங்கிள்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு படத்துக்கு நம்ம ஊரில் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபால் டபால்னு ஒரு ஆங்கிள் வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஏன் ஒன்றரை வருஷம் நான் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா அந்த ஒன்றரை வருஷத்தை நாங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இத்தனை நாளைக்கு இந்த நாளைக்கு இத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அங்கே வந்து கரெக்டாக லைட்டிங் செட்டப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நடுவிலுமே அந்த கேப் வரும்போது எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் குறையறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு 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 அந்த மைண்ட் செட்லேயே அவங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சதுக்கப்புறம் எப்படியும் இன்னொரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே அந்த அந்த ஒரு இன்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க விசாகனாக இருக்கட்டும் விசாகன் நான் விசாகன் 